才都湿了，怎么都点不着。不过就是下了一场春雨，他躲那么远，到头来还是浸湿了，真是不中用。还记得小时候，你和你表妹轻拥拌嘴吗？小小的年纪啊，就学人戏文，要恩顿一绝。可是他在路上被欺负的时候啊，你又是第一个站出来。你外祖父说啊，棉糖这丫头，表面上看着刚硬，其实心里啊，比谁都柔软。我说过，来此为了破除心中的魔障，你的魔障也是我的魔障。是，曾经我是想找回之前的一切，因为那关乎于我们。夫君，我们在一起经历了那么多风雨，或许眼下过得比失去的那几年都要好。但我想说的跟你想的可能……倘若你想说任何打破这份美好的话，那我就不想听了。夫妻之间哪有没有秘密的呢？倘若你真觉得歉疚。那你就瞒我，哄我一辈子，别瞒了我一半儿，用心智不坚的等出来。你倒是痛快了，让我这个做女子的，心里面要一直背着你这块石头。你当真是这么想的？是。因此不要告诉我，求你。夫君，我还从未说过多谢你呢。无论如何，如果没有你，明堂或许早已不在人世间。从今往后，若是提起养山，这便是我唯一记得的事。倘若你日后全都想起来了，你随时都可以去做你认为对的事情。你心软了。我承认，之前确实还抱有一丝侥幸。我在想，或许他也是被淮阳王所利用，或许他也是无可奈何。只有如此，我才能为自己的心软找借口。若你对他，哎呀，反正他也是要娶你的。娶我？他想娶的并不是我。而是一直被他豢养的金丝雀，那个满心满眼都是夫君的女子，不过就是他的妄想。他越是情深，我就越觉得讽刺可笑。这种自欺欺人的戏码我办够了，所以我不会再心软了。王爷，您已经整整一夜没睡了。还是早些回去歇着吧。没事儿，退下吧。嗯。你若实在放不下他，我也可以退一步，让他尽抚为妾。让你把整个王府的名声都抛诸脑后吗
。那父亲拿过多少妾室？十个，二十个，又有多少外室是我们不知晓的？怎么？你要拿你父亲当挡箭牌吗？他胡闹，你也要跟着学。母亲，王府虽然锦衣玉食，却处处都是勾心斗角、颜良事态。我知道母亲这些年过得不舒心，我又何尝不是呢？我一直以为，只要克己守礼，不耽溺于私情，哪怕是相敬如宾。我至少不会让我的妻儿重蹈覆辙，母亲。为了他，我装成了普通百姓，小门小户的，要为了生计发愁，有太多琐碎的烦恼。可他却并不觉得愁苦，反倒活得肆意潇洒。他所愿所求，不过就是一生一世，夫妻同心。我这才知道，我做的有多厉害。喜乐是要拿真心去还，可是我辜负了他，也高看了我自己。母亲，宽宥儿子的不孝，什么相敬如宾，什么贵妾，我都不要。三书六礼，此生唯他一人。我本打算认下秉兰，让你们重修旧好的。你心里如何想？看来王爷心里想的还是那个外事。我清风子言就说过了，他不是什么外事。我无需知道他是什么人。秉兰已经退一步了，他说：“你若真心意那个柳姓女子，他定会给那个女子颜面，好好的帮衬你。你还要让他如何做呀？”堂堂王爷，明知贼寇入关，不在母亲和百姓的身边，偏跑去北街那个温柔乡，这不是荒唐吗？这些，我都可以不与你计较。你今日必须答应我，娶了秉兰。母亲，今日之事，儿子确实是有过错在先，但此事另有隐情。日后儿子会向母亲解释。至于婚约，请母亲恕罪，我只娶柳面堂一人。你说什么？我崔行舟，此生只娶柳面堂一人。你混账！夫君，我来拿你换下的衣裳。怎么受伤了？啊，无妨的。我替你上药
很疼吗？嗯，疼。此人下手可不轻啊。不过也不用担心，不是那个贼人伤的。王爷，处罚的我。王爷怎能这般苛待将士？可能是他心绪不佳吧。我听说，他跟太妃置气了。太妃给他配了门当户对的亲事，可是王爷心中喜欢的是另外一个女子今日风凉，奔跑对身体有好处。夫君，嗯，你方才说的贼人，是养山余党吗？怎么突然想起来问这个？就是有些好奇，毕竟曾经我也落入过他们之手。听街坊说，养山贼首已向朝廷招安，那往后就再也不是我郑州的敌人了。养山也再无作乱之人，那些不愿招安的，也都化作鸟兽散了。你怎么总提养山啊？我们郑州也不差呀。魔高一尺，道高一丈，王爷也赢了他们不少次。不少次，那是几次啊？夫君，你说，到底是淮阳王厉害，还是养山贼首厉害？他们之间，恐怕再也分不出胜负了。自生死劫之后，上次福气引灯休战，可那贼首却偷袭了淮阳王。贼首偷袭？是啊，王爷也没有想到，向来守诺的贼首会出尔反尔，趁着军事歇息时暗算了他。王爷恼怒。想尽了一切办法，要战胜他，重创阳山。可那贼首就此销声匿迹，淮阳王设法诱捕过他，既要战胜他，也想亲口的问一问，他为何要背弃约定。再后来，阳山就招安了，淮阳王便彻底失去了与他一决雌雄的机会。夫君，我想去一趟养山。为何？我想破了心里的魔障